शांत हो जाओ देवी पार्वती तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा इसलिए नहीं कि तुम संघार कर रही हो किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा दिव्य होगा सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी माता का क्रोध शांत हो गया देवी पार्वती अपने आप को संभालिए मुझे मेरे पुत्र को देखना है उसे देखे बिना कैसे शांत हो सकती हूँ मैं स्वामी इस माँ पर इतनी कृपा कीजिए अब अविलम मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए अभी तो मैंने उसका अनुप्राशन भी नहीं किया मुझे उस पर अपनी स्नेह वर्षा करनी है उसे अपने हाथों से खिलाना है दुलारना है उस पर अपनी ममता उडेलनी है मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु आप अपना वचन पूर्ण कीजिए जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए देवी इसमें महादेव का कोई दोष नहीं ये सब मेरे ही कारण हुआ है आपका दोषी तो मैं हूं इस घटनाक्रम का संपूर्ण दोष मेरा ही है कैसे महर्षि कश्यप इस सब से आपका क्या संबंध है संबंध है माता इसका मेरे शाप से ही गूढ़ संबंध है बहुत समय पूर्व महादेव के दो परम भक्त थे माली और सुमाली और महादेव ने उन्हें अभेदान दिया था वत्स मैं तुम दोनों की भक्ति और तब से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें अभेदान देता हूँ दिगंबराय तस्म नकाराय नम शिवाय इसके पश्चात एक बार माली और सोमाली का सूर्य देव के साथ युद्ध हुआ जिस युद्ध में सूर्य देव उनका वध करने के लिए तैयार हो गए तब माली और सोमाली के अभेदाता महादेव को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी 
उन्होंने सूर्य देव पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर उन्हें मरणासन अवस्था में उनके रथ से नीचे गिरा दिया तभी मैं सूर्य का पिता वहां पहुंच गया और मैंने अपने पुत्र सूर्य की देह को दीन अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा और तब रोष और संताप से प्रभावित होकर मैंने महादेव को एक अत्यंत अनिष्टकारी शाप दिया कि जिस प्रकार आज आपके कारण मेरे समक्ष मेरा पुत्र मरणासन अवस्था में गिरा पड़ा है उसी प्रकार आप स्वयं अपने पुत्र को अपने त्रिशूल से आग करेंगे महादेव उस समय मेरे पुत्र की मृत्यु तो नहीं होने दी महादेव आपने किंतु मैं तो श्राप दे चुका था वो स्थिर रहा जिसके कारण ही आज यहाँ ये सब घटा किंतु हे महादेव आप तो करुणा सागर हैं सब जीवन के स्रोत हैं इसलिए मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दोष मुक्त कीजिए अपने पुत्र को जीवित कर दीजिए महेश्वर आप चाहें तो ये अवश्य संभव होगा ऋषिवर अब वही करने का प्रयास करने जा रहा हूं अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रणाम महादेव प्रणाम माता देवगन मेरे पुत्र इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए विश्वास रखिए देवी इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा क्या हुआ मां आपके मुख पर यह चिंता कैसी मुझे बताइए मां अपनी चिंता का कारण इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूं मां का आचल ही मेरा संपूर्ण संसार है तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र अभी बताता हूं मां नहीं अब और नहीं सह सकूंगी मैं मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ धैर्य रखो मां बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है किंतु उसका भी उपाय है उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर किसका शीश होगा वो उत्तर दीजिए किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा इसीलिए विश्वास रखो जो होगा उचित ही होगा किंतु स्वामी उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा किसी और का शीश हम कहा से लेकर आएंगे प्रभु देवतागण आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं 
उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो उसका शीश ले आए वही शीश इस बालक का शीश बनेगा और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो और ये कार्य दो प्रहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा यदि दो प्रहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा मुझे तो यही चिंता सता रही है किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र दो प्रहर बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव पर दो प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है सूर्यदेव ये महादेव की आज्ञा है हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए रुकिए इंद्रदेव मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती जिस प्रकार मैंने महादेव को गजासुर के उधर से मुक्त कराने का वचन निभाया था उसी प्रकार मैं और समस्त देवगण अपने प्रयास से आपको निराश नहीं करेंगे आपके इन वचनों से मुझे आश्वस्त करने के लिए अनेकों धन्यवाद भ्राता श्री मेरा पुत्र पुनर्जीवित हो जाए इतनी ही इच्छा है मेरी मुझ पर विश्वास रखो उमा मैं यही हूं पुत्र तुम्हारे समीप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं उसी प्रकार जैसे तुम द्वार के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी यही हूं और यही रहूंगी बस अब तुम शीघ्र आ जाओ पुत्र शीघ्र आ जाओ समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा यहाँ तो दूर दूर तक इस तगन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है हे श्री हरि इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा देवगण दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा जीवन का सार छिपा है इसमें जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें उत्तर दिशा से प्राप्त होगा किंतु श्रीहरि 
हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे ये कहाँ उचित है अग्निदेव महादेव सर्वज्ञ है उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता सब कुछ ज्ञात है उन्हें यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए और वैसे भी जब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं तो आपको किस बात की चिंता ये ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए शांत हो जा मेरा लाल रोते नहीं तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास फिर क्यों रोते हो भला आ चुप हो जा चुप हो जा अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था हाँ अवश्य यही है हमारी समस्या का समाधान नहीं वरुण देव आप भूल कर रहे हैं। भूल कैसी भूल विष्णुदेव ये एक शिशु है और नवजात भी अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना इंद्रदेव ये शिशु नवजात अवश्य है परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है महादेव ने हमें अवश्य भेजा है किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं देवगण इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं एक प्रहर बीत चुका है हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा आइए देवगण यहां कोई है अवश्य है संभव है यही वो शिशु है जिसका शीर्ष हम ढूंढ रहे हैं अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है हमें उनकी बात सुननी चाहिए इस ओर आइए प्रभु विष्णुदेव देखिए ये यक्षणी और उसका शिशु और कितना सुंदर है माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो उसका शीश ले आए आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है किंतु यह यक्ष शिशु नवजात नहीं है 
इसकी आयु एक वर्ष के समीप है धीरज रखिए देवगण हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है हमें रुकना नहीं चाहिए आइए देवगण यहां तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहा ले जा रहे हैं प्रभु श्री हरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे यहां कहा मिलेगा कोई शिशु हमें हम सब की खोज पूर्ण हुई फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज